சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் ஐ பி எல் டிக்கெட்டை அதிக விலைக்கு விற்றதாக ஒருவரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவல்லிக்கேணியில் சட்டவிரோதமாக ஐ பி எல் டிக்கெட்டுகளை ஒருவர் விற்பனை செய்வதாக தனிப்படை காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து போலீசார் ஒருவரை பிடித்து விசாரித்ததில் அவர் சென்னை கொளத்தூரை சேர்ந்த அம்ஜத் என்பதும் ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் டிக்கெட்டை இருமடங்கு விலைக்கு விற்றதும் தெரிய வந்தது அம்சத்தை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் இருந்த ஆறு டிக்கெட்டுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் காவல்துறையில் பணியாற்றும் சிலரின் துணையுடன் ஐ பி எல் டிக்கெட்டுகளை வாங்கிவிருப்பது தெரியவந்தது அவர்கள் யார் என ஜாம்பஜார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இனி தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே இருவேறு இடங்களில் நடந்த சாலை விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் சென்னையில் பணிபுரியும் ஐந்து பேர் நண்பரின் திருமணத்திற்காக கேரளா சென்றுவிட்டு ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் ஆத்தூர் செல்லியம்பாளையம் அருகே கார் சென்றபோது சாலையோர தடுப்பில் மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இந்த விபத்தில் ஜெகன்மோகன் மற்றும் அலெக்ஸ் மனோஜ் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் மற்றொரு விபத்தில் இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்தனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து கோவை மாவட்டம் உக்கடம் மீன் மார்க்கெட் மற்றும் மொத்த மீன் மார்க்கெட் ஆகிய இடங்களில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீன் கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன வழக்கமாக நடைபெறும் சில்லறை வர்த்தகமும் இன்று நடைபெறவில்லை டெல்டா விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டுமென கோவை மாவட்ட மீன் வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் பாளையங்கோட்டை அம்பாசமுத்திரம் செங்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் நல்ல மழை விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது பிரதான அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது தண்ணீர் குறைந்து மூடப்படும் நிலையில் உள்ள பாமநாசம் அணையில் ஒன்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் சேர்வலாறில் இருபத்தி ஒன்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் மணிமுத்தாறு அணையில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட விவகாரம் தொடர்பாக கேரளாவில் பந்த் நடைபெறுவதால் தமிழகம் கேரளா இடையே பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கொடுக்கப்படும் புகார்களில் அரசு அதிகாரிகளை உடனே கைது செய்ய தடை விதித்து உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இதனை கண்டித்து நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன கேரளாவில் தலித் அமைப்புகள் சார்பில் இன்று பந்த் நடைபெற்று வருகிறது எனவே தென்காசியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் கொல்லம் எர்ணாகுளம் திருச்சூர் குருவாயூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன கோவையில் இருந்தும் கேரளாவுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் பத்திரிகையாளரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தப்பியுள்ளனர் காசியாபாத்தை சேர்ந்த அனுஜ் சௌத்ரியை அவரது வீட்டில் புகுந்து இரண்டு பேர் சுட்டுள்ளனர் இடது கை மற்றும் அடிவயிற்றில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனுஜின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது அணு ஆயுத குறைப்பு தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வடகொரியா தயாராக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன்னும் அடுத்த மாத இறுதியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்கனவே திட்டமிட்டுள்ளனர் அப்போது அணு ஆயுத குறைப்பு பற்றி விவாதிக்க தயாராக உள்ளதாக வடகொரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சந்திப்பு நடைபெறும் இடம் தேதி இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை பாகிஸ்தான் அரசு மீது போர்க்குற்ற விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி பெஷாவரில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் பேரணி சென்றனர் பஷ்டன்ஸ் மக்கள் மீது பாகிஸ்தான் அரசு வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுவதாகவும் அவர்களை குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேற்றும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் அரசு நடத்தும் மனித உரிமை மீறல்கள் மீது சர்வதேச விசாரணை நடத்த வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்து பெஷாவரில் லட்சம் பேர் பங்கேற்ற பேரணி நடைபெற்றது பாகிஸ்தான் அரசு மற்றும் பாதுகாப்பு படைக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பியபடி போராட்டக்காரர்கள் ஊர்வலமாக சென்றனர் ராணுவ தேடுதலின் போது காணாமல் போனோரின் புகைப்படங்களையும் போராட்டக்காரர்கள் தாங்கியிருந்தனா்